《海贼王一零五七话》全图情报已经更新，本话标题：中章。扉页故事和之前的情报内容一样，凯撒用毒气在卡塔库利的眼皮子底下救下了吉尔玛。本章从花之都的礼堂开始，几十个城市居民们围坐在舞台下，一个戴眼镜的老师正在给大家讲述和之国的新历史。老师身边是一个弹着三味线的艺妓，老师正在讲述一段故事。在鬼之岛黑暗的天空之下，风暴肆虐，电闪雷鸣，空中有巨龙的咆哮声，大雨瓢泼。为了给光月玉田报仇，玉田忠诚的家臣登场了。人们喊道：“是赤桥九侠。”老师表示，他无法用合适的语言描述这些，希望和之国的百姓们能够传讲这个故事。这个故事开始于火祭之夜。另一边，在长影港的森林里，变身成龙的桃之助拖着锦卫门与大河在飞奔。桃之助与锦卫门对大河说的话非常惊讶。桃之助问：“你说什么大河？难道你不打算出海了吗？”大河说：“我先不去了，我已经告诉路飞和他的伙伴们了。”陶之助表示惊讶，他想问问大河在担心什么。然而大河说自己已经决定了，玉田就是从这个国家开始他的旅程的，对吧？我对外面的世界一无所知，所以我要像玉田一样周游全国，总有一天我会去往汪洋大海的。陶之助听完有点生气。他发现路飞和大河聊了很多事情，但是路飞临别时连一句告别都没和自己说。陶之助明显有些吃醋，他很想知道为什么路飞什么也没说就走了。陶之助回忆起父亲去世后，他和路飞在一起的点点滴滴，他们在左岛建立联盟，以及自己在鬼之岛上不屈凯多的威胁，勇敢喊出自己光月的名字。还有路飞在鬼之岛与凯多生死决斗时，大喊着让自己用成年的身体托起下坠的鬼之岛。回到现在，陶之助想知道路飞心底真实的想法。他认为路飞对自己太残酷了。不过现在想想，这个认知好像不太准确。路飞与正常人不一样。陶之助说，路飞离开的太决绝。金文门表示赞同。不过你为什么要跑呢？你不是会飞吗？陶之助愤怒地说：“闭嘴！”在草帽团离开之前，陶之助三人终于到达海岸。他变回了人形，与大河一起冲向路飞。陶之助愤怒地喊道：“你！”警卫们拔出武士刀，路飞没有向他们告别，就离开了和之国。将军非常愤怒，现在需要一个解释。路飞说：“没关系，现在不是正在说话吗？”陶之助看着路飞，他现在已经是和之国的将军了，但还是不由自主地哭了起来。他哭着说：“路飞，你不要离开我，我会很孤独的，请永远和我们在一起，不要离开我。多亏了你，我们活下来了。多亏了你，现在我们可以无所顾忌的大笑。谢谢你帮我为我的父母报仇。我是个白痴，所以我不能用语言表达。我害怕未来的未来，求你了，不要走。”罗宾、山治、布鲁克看着陶之助宠溺的笑了，索隆嘲笑陶之助哭得很尴尬。娜美对索隆说：“不要怪他，因为陶之助还是个孩子呀。”路飞向乌索普要了些东西，他给陶之助准备了礼物。路飞对陶之助说：“我们一直在这里等你呢，因为我想给你这个。”桃子，将军应该是怎么样的，你知道吗？我们非常了解你，就算你变成了大人，你还是一个白痴懦夫。但是啊，桃子，你就像是我的弟弟一样。陶之助打开礼物，里面是一面巨大的草帽团海贼旗。路飞还在说话，他说道：“当你身处困境时，请记住你在海上冒险的日子，把这个放在和之国的某个地方。如果未来某一天危险的家伙来了，给他们看这个，告诉他们你是四皇路飞照的。如果他们感动你们中的任何一个人，那就意味着他们想要和我们干一架。”就在路飞说话的时候，阳光在他和陶之助间慢慢闭合。陶之助看着路飞，泪水再次模糊了双眼。陶之助说：“所以我是你们的伙伴吗？”路飞大喊道：“警卫们，大河、桃子，如果有一天你们想来做海贼，我会随时来接你们出海。但是我不接受懦夫。我现在把一切都交给你了，大河。”大河喊道：“当然。”警卫们笑着看着路飞。大河听完路飞的话，非常兴奋。陶之助非常感激路飞说的这些话。路飞命令全员扬帆起航，开始新的冒险之旅。陶之助三人看着草帽海贼团缓缓远去，他告诉警卫们，总有一天自己要成为光月玉田那样的男人。警卫们表示，那一天一定会来临的。历时四年的和之国篇章到此为止，完全结束了。下周不休刊。本章并没有透露草帽团的下一站去往哪里。好了，本期内容就是这些，我们下一期再见。